আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের নামকরণ এই টপিকটা পড়ব তো এর আগে পর্বে আমরা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের নামকরণ পড়েছিলাম আর আমরা জানি যে কার্বন শিকলে যদি সবগুলো বন্ধন একক বন্ধন থাকে তাহলে সেটাকে আমরা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলি কিন্তু আমরা যদি কার্বন শিকলে অ্যাট লিস্ট একটা দ্বিবন্ধন বা একটা ত্রিবন্ধন পাই তাহলে সেটা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন থাকে না সেটা হয়ে যায় অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন তো এই ধরনের দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন বিশিষ্ট যৌগুলো কীভাবে আমরা নাম নামকরণ করব সেটাই আজকে আমরা এই পর্বে দেখব তাহলে প্রথমে আমাদের যেহেতু আমরা জানি যে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন মানে অ্যাট লিস্ট পুরো কার্বন শিকলে একটা দ্বিবন্ধন কিংবা একটা ত্রিবন্ধন থাকবে তাহলে আমরা ধরে নিই যে কার্বন শিকলে একটা দ্বিবন্ধন বা একটা ত্রিবন্ধন আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে নামকরণ করব যদি কার্বন শিকলে একটা দ্বিবন্ধন কিংবা একটা ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে আমরা কি করব প্রথমে হচ্ছে ওয়ার্ড রুট যেটা আমরা পড়েছিলাম সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড রুট হিসেবে আমরা যে যে দিক থেকে দীর্ঘতম কার্বনের শিকলের যে কার্বন সংখ্যা সেটাকে ওয়ার্ড রুট হিসেবে নিব তারপরে প্রথমে হচ্ছে ওয়ার্ড রুট ওয়ার্ড রুটের পাশে হাইফেন দিয়ে আমরা যত নাম্বার কার্বনে দ্বিবন্ধন আছে সেই কার্বনের সেই পজিশনটা লিখব অর্থাৎ ওয়ার্ড রুটের পাশে হাইফেন দিয়ে আমরা লিখব নাম্বার এটা হচ্ছে যেই পজিশনে থাকবে সেই পজিশনের নাম্বার তারপর আবার হাইফেন দিয়ে আমরা দ্বিবন্ধন হলে লিখব হচ্ছে ইন আর যদি ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে লিখব আইন এখন এই যে পজিশনের নাম্বারটা এটা আমরা কীভাবে বের করব আমরা একইভাবে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের বেলায় যেমন ডান দিক থেকে একবার এক থেকে বাকি কার্বনগুলোকে নাম্বারিং করেছিলাম আবার বাম দিক থেকে নাম্বারিং করে যে দিক থেকে আমাদের পার্শ্ব শিকলের নাম্বারিংটা মানে না পজিশনের যোগফল ক্ষুদ্রতর হয় সেই হিসাবে নাম্বারিংটা আমরা করি এখানেও সেমভাবে আমরা ফার্স্টে ডান দিক থেকে তারপরে বাম দিক থেকে নাম্বারিং করে দেখব যে কোন দিক থেকে নাম্বারিং করলে আমাদের এই দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধনের অবস্থানটা ক্ষুদ্রতর আসে যে দিক থেকে নাম্বারিং করলে ক্ষুদ্রতর আসবে সেইভাবে আমরা নাম্বারিং করব তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যেমন তো এটা হচ্ছে একটা দ্বিবন্ধন বিশিষ্ট যৌগ তো এই যৌগতে আমরা টোটালি বা ফার্স্টে আমাদের কাজ হচ্ছে ওয়ার্ড রুট বের করা ওয়ার্ড রুট বের করব আমরা দীর্ঘতম কার্বন শিকলের কার্বন সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তো আমরা যদি দেখি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা কার্বন আছে এই টোটাল কার্বন শিকলে এবং কোনো পার্শ্ব শিকল নেই তাহলে এই কার্বন শিকলের জন্য ওয়ার্ড রুট হবে কি ছয়ের জন্য হবে হেক্স তাহলে হেক্স তারপরে হাইফেন দিয়ে আমরা কি করব এই দ্বিবন্ধনের পজিশনের নাম্বারটা লিখব কোন পজিশনে আছে সেই নাম্বারটা তো এখানে আমরা সেমভাবে কি করব ফার্স্টে এক দিক থেকে ধর আমরা যদি এদিক থেকে নাম্বারিং শুরু করি তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে আমরা দুই নং কার্বনে দেখতে পাচ্ছি দ্বিবন্ধন আছে আর যদি উল্টা দিক থেকে নাম্বারিং করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় উল্টা দিক থেকে নাম্বারিং করলে আমরা চার নং কার্বনে দ্বিবন্ধন পাচ্ছি তো আমরা নিয়মে বলেছিলাম যে দিক থেকে নাম্বারিং করলে সবচেয়ে কম সংখ্যায় আমাদের দ্বিবন্ধনের অবস্থান আসবে ক্ষুদ্রতর যে অবস্থানটা আমরা পাবো সেই দিক থেকে আমাদেরকে নাম্বারিং করতে হবে তাহলে আমরা অবশ্যই এই ওয়ান টু থ্রি ফোর নিচের দিক থেকে যে নাম্বারিংটা আমরা করলাম সেই নাম্বারিংটা করব না উপরের এই নাম্বারিং এই প্রসেসটা অর্থাৎ আমরা এখানে বাম থেকে ডান দিকে নাম্বারিংটা নিব তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের পজিশন আসছে কি দুই তাহলে হেক্স টু হাইফেন যেহেতু এটা দ্বিবন্ধন আমরা দেবো কি ইন তাহলে এই যৌগটার নাম হচ্ছে আইউপ্যাক নিয়ম অনুযায়ী হেক্স টু ইন এবার আমরা একটা ত্রিবন্ধন বিশিষ্ট যৌগের নামকরণ দেখতে পারি তো এই যে আমরা একটা যৌগ লিখলাম এখানে কিন্তু আমরা একটা ত্রিবন্ধন দেখতে পাচ্ছি এবং এখানেও আমরা একটা পার্শ্ব শিকলও দেখতে পাচ্ছি পার্শ্ব শিকল আমরা যদি কার্বন শিকল প্রথমে আমরা দেখব কোন দিক থেকে কার্বন শিকলটা সবচেয়ে লম্বা হয় তারপরে সেই হিসাবে আমরা পার্শ্ব শিকলটা আইডেন্টিফাই করি তো এদিক থেকে আমরা কাউন্ট করলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তা ছয়টা কার্বন এখানে হায়েস্ট পাচ্ছি আবার যদি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সোজাসুজি আমরা কাউন্ট করি তাও ছয়টা কার্বনই কিন্তু আমরা পাচ্ছি তাহলে আমরা চাইলে এভাবে উপর দিক পর্যন্ত নাম্বারিং করতে পারি বা সোজাসুজি নাম্বারিং করতে পারি যেহেতু একই পজিশন আসছে সেই হিসাবে আমরা যদি সোজাসুজি নাম্বারিং করি তাহলে এই উপরে সি এস থ্রিটা হবে পার্শ্ব শিকল তো এটা প্রথম কথা একটা পার্শ্ব শিকল বিশিষ্ট যৌগ এবং এটা একটা অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন কারণ এখানে একটা ত্রিবন্ধন বিদ্যমান আছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা নাম্বারিং করার সময় 
ফার্স্টে আমাদের বললাম যে ওয়ার্ড রুট বের করতে হবে ওয়ার্ড রুট হবে যে সবচেয়ে লম্বা কার্বন শিকলের কার্বন সংখ্যা তো এখানে সবচেয়ে লম্বা কার্বন শিকলের কার্বন সংখ্যা কত পাচ্ছি আমরা হেক্স যেহেতু ছয়টা এই জন্য হেক্স এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে এই ত্রিবন্ধনের পজিশন বের করা এবং ত্রিবন্ধনের পজিশন বের করার সময় আমরা এটাও মাথায় রাখবো যে এখানে আমাদের এই যে পার্শ্ব শিকড়টা আছে এটাকে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে প্লাস এই ত্রিবন্ধনটাকেও ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে তো আমরা যদি এদিক থেকে নাম্বারিং করি বাম থেকে ডানে তাহলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে বাম থেকে ডানে নাম্বারিং করলে আমরা পাচ্ছি কি তিন নং কার্বনে পাচ্ছি ত্রিবন্ধন এবং পাঁচ নং কার্বনে পাচ্ছি একটা পার্শ্ব শিকল এবার যদি ডান থেকে বাম দিকে আমরা নাম্বারিং করি তাহলে আমরা পাবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তাহলে বাম থেকে ডান থেকে বামে নাম্বারিং করলে আমরা দুই নং কার্বনে একটা পার্শ্ব শিকল পাই এবং তিন নং কার্বনে পাই হচ্ছে ত্রিবন্ধন তার আমরা যেদিক থেকে নাম্বারিং করি না কেন ত্রিবন্ধনের অবস্থান একই থাকে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব পার্শ্ব শিকল কোন দিকে কম হবে যেদিক থেকে নাম্বারিং করলে পার্শ্ব শিকলের অবস্থানটা ক্ষুদ্রতম আসবে সেই দিক থেকে অবশ্যই আমাদের নাম্বারিং করতে হবে তাহলে অবশ্যই আমরা কোন দিক থেকে নাম্বারিং করব ডান থেকে বাম দিকে তাহলে পার্শ্ব শিকলটাকে আমাদের পূর্ব পদ হিসেবে বসাতে হয় প্রিফিক্স হিসেবে এবং পজিশন সহ উল্লেখ করতে হবে তাহলে এটা হবে টু মিথাইল টু হাইফেন দিয়ে মিথাইল তারপরে ওয়ার্ড রুট হচ্ছে হেক্স এরপরে হাইফেন দিয়ে ত্রি ত্রিবন্ধনের পজিশন হেক্স থ্রি আবার হাইফেন দিয়ে আমরা লিখব কি আইন যেহেতু ত্রিবন্ধন আমরা লিখব আইন দ্বিবন্ধনের ক্ষেত্রে ইন ত্রিবন্ধনের ক্ষেত্রে আইন তাহলে এই যোগটার নাম কি টু মিথাইল হেক্স থ্রি আইন তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বেসিক নিয়ম কিভাবে হাইড্রোকার্বনের আমরা নামকরণ করে থাকি এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এরকম একই শিকলের মধ্যে দ্বিবন্ধনও আছে আবার ত্রিবন্ধনও আছে আবার এমনও হতে পারে একটা কার্বন শিকলের মধ্যে একাধিক দ্বিবন্ধন বা একাধিক ত্রিবন্ত ত্রিবন্ধন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে নাম্বারিং করব যদি একটা কার্বন শিকলে একের অধিক দ্বিবন্ধন কিংবা একের অধিক ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে আমাদের প্রথমে হবে কি ওয়ার্ড রুট তার সাথে এ যোগ হবে আ যোগ হবে তার সাথে নাম্বার অর্থাৎ কত নম্বর পজিশনে দ্বিবন্ধনগুলো আছে সেই নাম্বারগুলো আমরা প্রথমে হাইফেন দিয়ে তারপরে নাম্বার দুইটা পাশাপাশি লিখব কমা দিয়ে তারপরে আবার হাইফেন দিয়ে আমরা লিখব কি যদি দুইটা থাকে তাহলে লিখব ডাই ইন দুইটা দ্বিবন্ধন থাকলে ডাই ইন আর যদি দুইটা ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে লিখব ডাই আইন তো এটা আমরা দুইয়ের জন্য লিখলাম তিনটা হলে লিখব ট্রাই ইন তিনটা ত্রিবন্ধন হলে লিখব ট্রাই আইন এভাবে করে যতগুলো থাকবে সেইভাবে আমরা নাম্বারিং সেইভাবে আমরা এই না এই জায়গাটায় বসাবো তো এটা একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি তো এই যোগটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা দ্বিবন্ধন আছে তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ওয়ার্ড রুট বের করা সবচেয়ে দীর্ঘতম কার্বন শিকলের কার্বন সংখ্যা তাহলে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা কার্বন আছে তাহলে আমাদের ওয়ার্ড রুট হবে পেন্ট আর যেহেতু ওয়ার্ড রুটের সাথে আ যোগ হবে তাহলে হবে পেনটা তাহলে পেনটা গেল তারপরে হচ্ছে আমাদের কাজ যে দ্বিবন্ধনের অবস্থান নাম্বারিং করা তো যেদিক থেকে আমাদের দ্বিবন্ধনের অবস্থান ক্ষুদ্রতম আসবে সেদিক থেকে আমরা কাউন্ট করব যদি এদিক থেকে কাউন্ট করি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তাহলে আমরা এক নং কার্বনে দ্বিবন্ধন পাচ্ছি আবার তিন নং কার্বনে দ্বিবন্ধন পাচ্ছি কিন্তু উল্টা দিক থেকে কাউন্ট করলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ উল্টা দিক থেকে কাউন্ট করলে আমরা দুই নং পজিশনে পাচ্ছি এবং চার নং পজিশনে পাচ্ছি এখন এখানে আমরা কি করব আমরা যে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন পড়ার সময় দেখেছিলাম যে পজিশনগুলো আমরা যোগ করে দেখি কোথায় ক্ষুদ্রতম যোগফল পাওয়া যাবে তো এখানে যদি আমরা যোগফল করি দুই আর তিনে পাঁচ আমরা যদি বাম থেকে ডান দিকে নাম্বারিং করি কিন্তু ডান থেকে বাম দিকে নাম্বারিং করলে আমরা পাচ্ছি দুই আর চারে ছয় তাহলে যেহেতু উপরের দিকে নাম্বারিংটা ক্ষুদ্রতম হচ্ছে চোখফলটা ক্ষুদ্রতম তাই আমরা এদিকে অর্থাৎ বাম থেকে ডান দিকে নাম্বারিং করব তাহলে পেনটা হাইফেন টু কমা ওয়ান কমা টু যেহেতু প্রথম কার্বনে সরি এখানে প্রথম কার্বনে আছে দ্বিবন্ধন তাহলে এখানে এক হবে এবং যোগফল হবে চার তাহলে এখানে চার যোগফল হচ্ছে তাহলে এটা ক্ষুদ্রতম আছে পেনটা ওয়ান কমা এক নং কার্বনে এবং তিন নং কার্বনে ওয়ান কমা থ্রি ডাই ইন তাহলে এই যোগটার নাম পেনটা ওয়ান কমা থ্রি ডাই ইন এভাবে আমরা ত্রিবন্ধনের ক্ষেত্রে সেমভাবে করব আর যদি একই শিকলের মধ্যে একই সাথে দ্বিবন্ধন থাকে ত্রিবন্ধন থাকে তাহলে আমরা একই নিয়মে ওই যোগটাকে একটু স্পেশালি একটা নামে ডাকা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাল কি নাইন 
যৌগ একই যৌগে দ্বিবন্ধন এবং ত্রিবন্ধন থাকলে যৌগটাকে বলা হয় অ্যালকিনাইন যৌগ মূল যৌগটাকে যদিও অ্যালকিন হিসেবে গণ্য করা হয় কিন্তু নাম্বারিং এর বেলায় যার নাম্বার যেদিক থেকে যার পজিশন ক্ষুদ্রতম হবে তার প্রাধান্য বেশি থাকবে ওই যৌগে তার ধর্ম বেশি হিসেবে গণ্য হবে এবং এখানে আমরা নাম্বারিং এর বেলায় পজিশন গুলো দেখব যেদিক থেকে পজিশন ক্ষুদ্রতম আসে পজিশনের যোগফল সেদিক থেকে আমরা নাম্বারিং করব এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা পার্শ্বশিকল পেয়ে যাই যৌগে মিথাইল অর্থাৎ অ্যালকাইল মূলক ছাড়াও অন্যান্য মূলক থাকতে পারে নাইট্রো মূলক অ্যামিন মূলক তারপরে হচ্ছে মিথক্সি মূলক এরকম বিভিন্ন ধরনের মূলক থাকলে আমরা প্রথমে প্রিফিক্স হিসেবে মূলকের অবস্থান সহ পজিশন সহ আগে মূলকটার নাম লিখব এরপরে মূল যৌগের নামকরণ যেভাবে করা হয় সেভাবে লিখব এবং আমরা তো জানি যে এখানেও পজিশন বের করার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা হিসাব করে সেভাবে লিখতে হবে তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য